ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റൈസ് ട്വിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കുടുംബാസൂത്രണം ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്തായിരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി ആയിരുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ നടന്നതും ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ നടന്നു അത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ട ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ നടന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് പതിനാല് ബാങ്കാണ് ആ സമയം നാഷണലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷനിലെ ആറ് ബാങ്കുകളാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് അതും ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ആ ആറ് ബാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കോപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കോപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നാഷണലൈസ് ചെയ്ത ആറ് ബാങ്കുകൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ നടത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ആറ് ബാങ്കുകളാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ആ സമയം നാല് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഐ ആർ ഡി പി ഐ ആർ ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഐ ആർ ഡി പി ദെൻ എൻ ആർ ഇ പി എൻ ആർ ഇ പി എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആർ എൽ ഇ ജി പി ആർ എൽ ഇ ജി പി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ദെൻ ട്രൈസം ട്രൈസം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഐ ആർ ഡി പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എൻ ആർ ഇ പി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആർ എൽ ഇ ജി പി റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം ട്രൈസം ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഗ്രോത്താണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം നമ്മൾ കൈവരിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആറ് ബാങ്കുകൾ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ആറ് ബാങ്കുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കോപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് വിജയ ബാങ്ക് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നാല് പദ്ധതികൾ ഐ ആർ ഡി പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എൻ ആർ ഇ
എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആറ് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് കൈവരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഐ ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആറ് ശതമാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇനി അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആനുവൽ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി വൺ അതുപോലെ നയൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ടു രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി വണ്ണും നയൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി ടുവിലെ രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ഓക്കെ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയായിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആ സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരസിംഹ റാവു ആയിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിന് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പ്രധാൻ മന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന നിലവിൽ വരുന്നു പ്രധാൻ മന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അംഗമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് ഇന്ത്യ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായി മാറുന്നു ഈ എട്ടാം അഞ്ചരവത്സര പദ്ധതിയിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്താണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ആ സമയത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരസിംഹ റാവു ആയിരുന്നു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വരുന്നത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലിന് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ടിയുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെമ്പർ ആവുന്നു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത്രയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ആ ഇയർ മറക്കരുത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റോസ്കാർ യോജനയും പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പറായി മാറുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്
ഗ്രാം സഡക് യോജന നിലവിൽ വരുന്നതും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സരം അതേ സമയകാലത്താണ് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയും പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയും ഇതെന്ന രണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പദ്ധതി രണ്ട് യോജനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയും പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയും നിലവിൽ വരുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോഴുള്ള പദ്ധതിയും ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ അണുപരീക്ഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്നായിരുന്നു ആ സമയവും പൊക്രാനിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അണുപരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്നാണ് ആ സമയം അത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് കുടുംബശ്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച സമയത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിയാണ് രണ്ട് യോജനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയും പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയും ഇത് രണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം നടക്കുമ്പോഴുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് പൊക്രാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എസ് എസ് ഐ നിലവിൽ വരുന്നു അതുപോലെ ടെററിസം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോട്ട ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഓക്കെ പോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട് അപ്പോൾ ടെററിസം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോട്ട ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നിരക്ക് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആയിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് കാർഷിക മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ട് യോജനാസ് ഉണ്ട് എസ് ആർ ജി വൈയും പി എം എസ് ജി വൈയും എന്തൊക്കെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയും പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയും ഇതിനെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന പേരിൽ മെയ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എസ് എസ് സി നിലവിൽ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പോട്ട ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട് ടെററിസം പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോട്ട ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത്രയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ
വൈദ്യുതീകരണ യോജന നിലവിൽ വരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന അതുപോലെ ആധാർ പ്രോജക്റ്റും ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജനയും നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഓക്കെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന ആധാർ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജന ഇത് മൂന്നും നിലവിൽ വരുന്നത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സമഗ്ര വളർച്ചയായിരുന്നു മൂന്ന് യോജനകൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന പിന്നെ ആധാർ പ്രോജക്റ്റും ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജനയും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്ര വളർച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന നിലവിൽ വന്നു രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന നിലവിൽ വന്നു ആധാർ പ്രോജക്റ്റും ആം ആദ്മി ഭീമാ യോജനയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മെയിൻ എയിം എന്നായിരുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വളർച്ചയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എട്ട് ശതമാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വളർച്ചയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ ടാർജറ്റ് എത്ര ടാർജറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എട്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇനി അടുത്തത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഓക്കെ ടാർജറ്റ് ചെയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെയാണ് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ടാർജറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി പ്രോസ്പെറ സൊസൈറ്റി ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടി മിതമായ സമൃദ്ധമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ നമുക്ക് രൂപീകരിച്ചെടുക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയോട് കൂടി എന്താണ് മോട്ടറേലി പ്രോസ്പെറ സൊസൈറ്റിയെ വാർത്തെടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടി മിതമായ സമൃദ്ധമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടി സമൃദ്ധമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എമിഷൻ തടയുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺസംഷൻ വാട്ടർ കൺസംഷനുമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എമിഷൻ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എമിഷൻ തടയുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺസംഷനുമാണ് ഓക്കെ കാർബണിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നതും അതുപോലെ വാട്ടറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ എമിഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ വാട്ടർ കൺസംഷനും കാർബൺ എമിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റ
അടുത്ത ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗ്രോത്ത് ത്രൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആറ് ശതമാനം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അടുത്ത് ആറായിരത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെ ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരെയും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയും രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയത് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയകാലത്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരസിംഹ റാവു ആയിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പർ ആവുന്നു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആറ് പോയിൻ്റ് എട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അടുത്ത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ഇതിനൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതിയായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജന നടപ്പിലാക്കി പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജനയും നടപ്പിലാക്കി ജനകീയ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എസ് എസ് എ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പോട്ട ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അടുത്ത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തൊഴിലവസര വർധന തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന നിലവിൽ വന്നു രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന നിലവിൽ വന്നു ആധാർ പ്രോജക്റ്റും ആദ്മ ആദ്മി ഭീമാ യോജനയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എയിം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെയാണ് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി പ്രോസ്പെറസ് സൊസൈറ്റി ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പീക്ക് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ എമിഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്ക